مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. إذا كنت تبحث عن أفضل برامج للتسجيل ولا اسمها Digital Audio Workstation أو DAW، خليك متابعنا لأن اليوم راح نتكلم عن أفضل برامج التسجيل للعام 2021. والبرنامج الأفضل راح يكون في نهاية الحلقة. إذا هذه أول مرة تزورونا فيها القناة معكم أخوكم هاشم العلوي، وأهلا وسهلا بكم في قناتي اللي من خلالها أشارككم أفضل الطرق للحصول على أعلى جودة تسجيل صوتي. ما أطول عليكم خلونا الحين نبتدي الحلقة. برامج التسجيل أصبحت اليوم جزء رئيسي من تكوين استوديو التسجيل. للمتابعين اللي شوية صغار في السن، خلوني أخبركم شلون كان التسجيل يتم في السابق. اللي صغار في السن يعني أنا معاكم على فكرة ها. في السابق كانت مسألة تسجيل فرقة موسيقية تعني أن الفرقة كلها لازم تكون متواجدة في نفس المكان ولازم تعزف بدون أي أخطاء بشكل متواصل طول الأغنية. وإذا غلط أي فرد من أفراد الفرقة، تنعاد عملية التسجيل كلها من الأول مرة ثانية. فتخيلوا شلون كان الموضوع يطول خصوصا في عملية تسجيل فرقة كبيرة. مع تطور تقنية التسجيل بدأنا نشوف شيء اسمه مالتي تراك ريكوردينج أو عملية تسجيل إلى أكثر من تراك في نفس الوقت. تم تطوير هذه التقنية في نهاية الأربعينات من القرن الماضي مع اختراع الكاسيت المغناطيسي اللي كان يستخدم لعملية التسجيل. ولكن طبعا هذه التقنية ما كانت متاحة للجميع في ذاك الوقت. وكان أشهر المغنيين وقتها واللي اسمه ألفيس بريسلي هو أول مغني يستخدم هذه التقنية في تسجيل أغاني اشتهرت هذه التقنية في فترة نهاية الستينات وبداية السبعينات مع فرق الموسيقية مثل فرقة بيتلز والبيتش بويز في هذه الفترة كان موضوع التسجيل مثل ما قلنا غير متاح للأشخاص العاديين واللي يعني مثلي ومثلك قاعدين في البيت ويبون يسجلون أغنية كانت التقنية للحين جدا غالية وتغير الموضوع شوي مع بداية الثمانينات مع توافر أجهزة تسجيل الفور تراك في البيوت ففتحت هذه التقنية الباب للناس بأنهم يقدرون يسجلون بنفسهم في البيت ومع إصدار أول برنامج رقمي للتسجيل سنة 1977 واللي اسمه ساوند ستريم بيّنت لنا ملامح أول حقبة في عالم التسجيل الرقمي واللي دخلت عصرها الذهبي في فترة التسعينات من القرن الماضي في سنة 1991 تم إصدار برنامج برو تولز اللي أصبح إلى اليوم من أهم البرامج المستخدمة في استديوهات العالم. موضوع إنك تستخدم برنامج التسجيل في تلك الفترة كان فيه شغلة واحدة هي اللي كانت تحد من مستوى أداء هذه البرامج وهي قوة الأجهزة الموجودة ومساحة التخزين على الجهاز. ننتقل بالزمن إلى عام 2021 واللي نشوف فيه اليوم العديد من البرامج المتوفرة على أنظمة الكمبيوترات المختلفة. وبسبب التطور الكبير اللي شفناه في أداء الأجهزة وانخفاض سعر سعة التخزين والذاكرة صارت الخيارات اليوم كثيرة أمامنا لاختيار البرنامج الأفضل للتسجيل أوكي خلصنا درس التاريخ يا شباب خلونا الحين نشوف برامج التسجيل وطبعا بسبب كثرتها في السوق اليوم راح نتكلم عن أفضل خمس برامج للتسجيل اليوم قبل لا نبتدي في قائمتنا خلونا نعرف أن جميع برامج التسجيل المذكورة في هاي الفيديو لها وظيفة واحدة مشتركة وهي ترجمة الصوت إلى صيغة رقمية تمكننا من رؤيتها ومعالجتها وإضافة المؤثرات المختلفة عليها وطبعا تصديرها إلى صيغ ملفات صوتية مختلفة للاستخدام في الأماكن المختلفة ولا تنسوا تعطونا اللايك اللطيف وتشتركون في القناة أول برنامج على قائمتنا اليوم هو برنامج Logic Pro واللي متوفر فقط على أجهزة الأبل هاي البرنامج برنامج رائع وفي كل المتطلبات بأن يكون من البرامج الاحترافية التنافسية في السوق انطلق البرنامج مع بداية التسعينات ولاقى شهرة كبيرة كونه من أول البرامج اللي كان سعره مناسب وما كان يتطلب مواصفات عالية للجهاز يوفر البرنامج إمكانية تسجيل التركات المنفصلة والمؤثرات المختلفة إضافة إلى وجود سامبلر مبني فيه بشكل افتراضي نقدر من خلاله استخدام الأصوات المختلفة اللي حابين نسجلها بنفسنا البرنامج أيضا يوفر عملية الميكس داون لأكثر من صيغة ستيريو أو سراوند ساوند كما يسمح لنا البرنامج بتسجيل أكثر من ألف تراك إذا كنت تشتغل على برنامج مثل جراج باند فالانتقال إلى برنامج لوجيك هو الانتقال الطبيعي لأن الاثنين فيهم تشابه كبير من ناحية الشكل العام للبرنامج وطريقة الاستخدام والتسجيل البرنامج الثاني اللي عندنا اليوم هو برنامج ريبر ومتوفر على منصة الويندوز والماك والحلو في هاي البرنامج إن سعره جدا مناسب. البرنامج يعطيك 60 يوم مجاني لتجربته، وبعد ال 60 يوم عندك خيارات إنك أنت إما تشتري للاستخدام الشخصي أو تشتري للاستخدام التجاري. 
في كلا الحالات على فكرة تقدر تستخدم البرنامج بشكل عادي حتى بعد 60 يوم ولكن طبعا ينصح بشراء نسخة الاستخدام الشخصي كنوع من الدعم للشركة والحصول على التحديثات المستقبلية للبرنامج البرنامج ممتاز للمبتدئين في مجال التسجيل لأنه يدعم أغلب أنواع البلاجنز اللي من صيغة الـ VST واللي متواجدة بكثرة في السوق يمكن أيضا استخدام البرنامج مع ملفات الفيديو بشكل سهل وفي أيضا بعض البلاجنز الافتراضية اللي تغطي أغلب احتياجات المبتدئين في هاي المجال ننتقل الآن إلى البرنامج التالي وهو برنامج ستوديو 1 من شركة بريسونس اللي تم إطلاقه في عام 2009 يتمتع البرنامج بكل الخواص الموجودة في أغلب برامج التسجيل كتسجيل أكثر من تراك في نفس الوقت وإضافة المؤثرات الصوتية عليها يوفر البرنامج أيضا خاصية جميلة واللي اسمها إكستنشنز هذه برامج مصغرة تشتغل في داخل البرنامج مثال على هاي البرامج برنامج يخلينا مثلا أن نحول صيغ الملفات من نوع إلى نوع آخر في نفس الوقت اسم هذه الإضافة هي الأوديو باتش كونفرتر في حاليا ثلاث أنواع من هاي البرنامج Studio One Artist Studio One Professional وأخيرا النسخة المجانية Studio One Prime النسخة المجانية تعطينا فقط مدخلين ومخرجين للصوت وهي نقطة انطلاق جدا ممتازة إذا كنت حاب تنزل البرنامج وتستخدمه عشان تتعرف على الخواص المختلفة فيه ننتقل الآن إلى البرنامج الثاني وأكيد الكثير منكم سمع عن هاي البرنامج اللي صممته شركة ستاينبرغ الألمانية وهو من أول البرامج الرقمية اللي تم طرحها في السوق في عام 1989 على جهاز أتاري اس تي لا 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 مو هاي الأتاري هاي الأتاري يا جماعة الخير <تصفيق> اللي يميز برنامج كيو بيز هو قوته في التعامل مع الملفات اللي من نوع الميدي هذه الملفات هي الصيغة الرقمية للآلات الموصلة بالكمبيوتر مثل هذا الجهاز برنامج كيو بيز رائع جدا في التحكم في هذه الملفات ويوفر لنا العديد من الخيارات اللي تساعدنا في تعديلها بالشكل المطلوب إذا راح تشتغل على الآلات الرقمية مثل الكيبورد أو الدرام ماشينز أو السينتسايزرز فهاي البرنامج احتمال أنه يناسب طريقة عملك بشكل أفضل في النسخ الأولى من هاي البرنامج كان عيب الأكبر أنه هو ما كان يتعامل مع ملفات الصوت أو اللي هي الأوديو اللي يوفرها لنا اليوم لذلك بقية البرامج اللي كانت موجودة في السوق في ذاك الوقت تفوقت عليه واكتسحت السوق بقوة أكبر مثل برنامج ديجيتال بروفورمر وبرنامج برو تولز وبما أن احنا قاعدين نتكلم عن برنامج برو تولز خلوني أعرفكم على أفضل برنامج للتسجيل واللي أكثر انتشارا في جميع الاستوديوهات في العالم واللي استخدم لتسجيل أشهر الأغاني في عصر الموسيقى الرقمية وهو برنامج برو تولز برنامج المفضل واللي أستخدمه بشكل يومي برنامج برو تولز كغير من البرامج يوفر لنا إمكانية التعامل مع الملفات الصوتية والملفات اللي من نوع الميدي بكل سهولة ومرونة والبرنامج أيضا متوفر بأكثر من نسخة حاليا برو تولز ألتيمت، برو تولز والنسخة المجانية برو تولز فيرست إذا كنت من المتابعين للفيديوهات اللي على القناة بتلاحظ أني دائما أنصح بالبدء في استخدام النسخة المجانية من برنامج برو تولز لأنها بصراحة أكثر من كافية للدخول في مجال التسجيل الرقمي فالنسخة المجانية من البرنامج توفر لنا 16 تراك من التسجيل بجودة 48 أو 96 كيلو هرتز فإذا كنت من المبتدئين في مجال التعليق الصوتي مثلا وحاب تنتج أعمال دعائية أو حتى تنتج برامج بودكاست فهذه النسخة من البرنامج راح تكون جدا كافية لقيامك بعملية التسجيل وإضافة المؤثرات المطلوبة على فكرة إذا حابين تعرفون كيفية إنتاج برامج البودكاست راح أخلي رابط للدورة التدريبية في أسفل الصفحة من خلالها نمشي مع بعض خطوة بخطوة في كل المراحل المطلوبة لإنتاج حلقات بودكاست عالية الجودة كل البرامج اللي تكلمنا عنها اليوم تقدر تنزل منها نسخة تجريبية بالمجان لتجربتها عشان تختار البرنامج اللي يتناسب معاك بشكل أفضل لا تنسون أن لا يوجد هناك برنامج واحد هو الأفضل في كل شيء أو برنامج واحد يوفر لنا جودة صوت أفضل من الآخر كل هذه البرامج اللي تكلمنا عنها توفر لنا نفس الخدمة ولكن بشكل أو صورة مختلفة ولا تنسون أيضا في نهاية هاي الحلقة الاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم عشان نوصل إلى أكبر مجموعة ممكنة من المشاهدين أحب أسمع تعليقاتكم وأسئلتكم وأوعدكم أني أجاوب عليها كلها أشكركم على متابعتكم وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة Thank you.